ang katotohanan. Ano nga ba ang totoong dahilan ng pagpunta dito ni Roberta Tamundong at ang pakay ng kanyang boss dito sa Pilipinas? Kaya bago pa tayo mabash, gumamit muna tayo ng SPF 50 Sunscreen by Fairy Skin. Ayan, para naman, uh, meron tayong extra protection against bashing. So, sa tingin mo ba, may ibang pakay ang, good, ang pagdating ni Roberta Tamundong dito sa Pilipinas? Hmm. Ilang tulog na lang at Miss Earth 2022 na. Kaya naman, super excited ang marami. It's because this is the comeback of Miss Earth since nag-launch sila ng virtual pageant nung pandemic. So, 2020 and 2021. Ngayon, nasa physical stage ulit sila together with the girls na nandito sa Pilipinas. Pero, ito ang nakakagimbal na question. Bakit darating dito ang kampo ni Roberta Tamundong? Hmm, pag-uusapan natin ang possible three or more reasons kung bakit andito ang kampo ni Roberta Tamundong. Hmm, pinakauna sa lahat is to promote the golden crown. And yun naman yung isa sa mga purpose kung bakit sila pupunta internationally. Kasi nga, uh, gusto nilang i-maintain yung consistency ng popularity ng organization. Kaya, um, Philippines is one of their main na uh, nakaschedule na activities ever since na natapos yung pageant nila para, um, alam mo yun, hindi mawala yung kinang ng pageant. So, that's why Luberta will be here together with the other candidates, yung nanalo, yung mga first to fourth runners up, tapos yung mga fifth runners up, katulad ni Roberta Tamundong. So, meron din sila nakaprepare na activities para to promote the golden crown. The second is bubulagain ang Miss Earth pageant. Bakit? As we all know, kokoronahan na ang bagong Miss Earth 2022 sa November 25. And, ang dami talagang nag-wonder, bakit pa itsatsamba ng boss ni, or yung camp ni Roberta Tamundong yung date na yon Eh, magkakaroon talaga ng hati na attention yung mga fans ng Golden Crown and ng Miss Earth. So, marami ang nagtataka, bakit yun yung piniling dates na gustong pumunta ng kampo ni Roberta Tamundong. So, parang there is something fishy. So, ayan, magiging fishy talaga ang kanilang pagbisita kasi nga, tinaon talaga na Coronation Night ng Miss Earth. Kaya, hmm, bakit kaya, di ba? Pang third naman is yung homecoming, the grand homecoming of Roberta Tamundong as the fifth runner-up. And it is an honor for the Philippines for having Roberta Tamundong as the chosen na one of the fifth runners-up sa golden crown na ito. It's because, um, aminin natin, medyo mahigpit din ang labanan sa golden crown na ito, especially for choosing the top 20 and even penetrating the top 20. 10 na, na semi-finalist or finalist mga ganon. So, Roberta Tamandong is so lucky kasi it is an opportunity for her na um, magkakaroon ng more exposure sa mga fans, sa mga brands, and possible future sponsors sa career niya. And, yung fourth, to be with her family and friends. Siyempre naman, sino ba naman ang hindi mamimiss ang pamilya kapag nawalay ka or pumunta ka sa abroad for several months? Kasi nga, dahil sa kanyang work to fulfill her duties and responsibilities as fifth runner-up na nasa ibang bansa such as Thailand and after dito sa Pilipinas is pupunta pa ng mga ibang country. Kaya it is an opportunity again for her na makasama ang kanilang family, to think kung sino yung sumuporta sa kanya before siya uh, nakatuntong sa uh, position as for fifth runner-up. Mm. Number five is baka meron siyang paglilinaw na ibang-iba siya from the rest of the grand girls na pupunta dito sa Pilipinas, mas lalong-lalo na sa kanyang boss. It's because alam naman natin na... Um, Malinis ang intention ni Roberta Tamundong, kaya siya pupunta dito at sasama sa kanyang boss sa pag-promote ng kanilang pageant dito sa Pilipinas. However, hindi talaga natin may iwasan yung skepticism kasi nga naisabay yan sa Coronation Night ng Miss Earth. Kaya dapat uh, wag muna nating pangunahan yung pagbabash kay Roberta Tamundong. 
yun nga lang, people change. So, my experience, kahit gaano man kabait yung tao sa'yo, kahit na tinuring ka pa niyang close friends, BFF, pero minsan talaga may mga taong biglang nagbabago na sa isang iglap, parang hindi na kayo friends, tinataasan ka ng kilay, na wala ka namang ginagawa. Yung mga ganon. Pero, wag naman natin i-generalize si Roberta Tamundong kahit na isa siya sa mga angels ng Golden Crown. So, wag natin pangunahan. Um, at least, let us support her sa kanyang pagpunta dito sa Pilipinas. Kaya, sana malinis ang intention nila, lalong-lalo na yung kanyang boss sa pagpunta dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kasi tinaon ang coronation night ng Miss Earth. Mm. Kaya, I hope nagustuhan nyo itong vlog ko itong video ko. So, if you want more like this, alam nyo na ang gagawin. O, ba? Diba? So, you can follow my social media accounts and, of course, this channel. So, that's it, guys. Thank you and have a wonderful day.